వీకెండ్ కామెంట్ బై ఆర్కే కు స్వాగతం నరేంద్ర మోదీ మంత్రివర్గం నుంచి టీడీపీ మంత్రులు తప్పుకుంటే రాష్ట్రానికి ఒరిగిందేమిటి కలుషితమైన ఏపీ రాజకీయాల వల్ల అంతిమంగా నష్టపోతున్నదెవరు అవిశ్వాస తీర్మానం రాజీనామాలతో సాధించబోయే ప్రయోజనమేమిటి టీడీపీ బీజేపీల మధ్య అపోహల్ని పెంచి పోషించిన పాపం ఏ పార్టీది అరుణ్ జైట్లీ వ్యాఖ్యలపై ఏపీ ప్రజల్లో ఆగ్రహావేశాలు ఎందుకు పెల్లుబుక్కాయి ఈ ప్రశ్నలకు విశ్లేషణాత్మక సమాధానాలు ఇప్పుడు చూద్దాం అమ్మయ్య ఓ పని అయిపోయింది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మంత్రివర్గం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన మంత్రులు వైదొలిగారు ఎన్డీఏ నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ బయటకు రావాలన్న కొంతమంది కోరిక కూడా త్వరలోనే తీరుతుంది అయితే రాష్ట్రానికి ప్రజలకు ఏం ఒరిగిందన్నదే ఇప్పుడు ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు పూర్తిగా కలుషితమయ్యాయి కనుక ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం దొరకదు చెప్పేవారు కూడా లేరు కేంద్ర మంత్రుల రాజీనామాలతో ఏమొస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వంపై అవిశ్వాస తీర్మానం పెడదాం రండి అని ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి తాజాగా పిలుపునిచ్చారు వీగిపోయే అవిశ్వాస తీర్మానం వల్ల ఏమొస్తుందో ఆయనకే తెలియాలి మిత్రపక్షానికి చెందిన మంత్రులే రాజీనామాలు చేసినా స్పందించని నరేంద్ర మోదీ సర్కారు ఇప్పుడు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినా ఏప్రిల్ ఆరు తర్వాత ఎంపీలతో రాజీనామాలు చేయించినా స్పందిస్తుందా ఏమీ జరగదని ఆ ప్రకటనలు చేస్తున్న వారికి కూడా తెలుసు అయినా రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ఎవరి ఆట వారు ఆడుతూనే ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ మంత్రులు ఎప్పుడో వైదొలగవలసిందని ఇప్పుడు కొంతమంది వ్యాఖ్యానించడం కూడా రాజకీయాలలో భాగమే దిక్కో దివాణం లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ కొంతలో కొంతైనా నిలదొక్కుకోవాలంటే కేంద్ర సహకారం అవసరం అయితే ప్రజల్లో భావోద్వేగాలు చెలరేగినప్పుడు వాస్తవాలకు హేతుబద్ధతకు చోటుండదు ఇప్పుడు అదే జరుగుతోంది రాష్ట్ర ప్రజలు ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీపై మండిపడుతున్నారు ఇందుకు అనేక కారణాలు ఆ మంటలు తమకు అంటుకోకూడదన్న ఉద్దేశంతో తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి తప్పుకుంది దీంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సేఫ్ జోన్ లోకి చేరుకున్నారు రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీని మరింత ఇరకాటంలో పెట్టాలంటే కొత్త కొత్త డిమాండ్లు చేయాలి కనుక ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ పని చేస్తున్నారు ప్రస్తుత పరిణామాలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రతిపక్షమే కారణమని కేంద్ర మంత్రి అనంత్ కుమార్ వ్యాఖ్యానించారు ఇది కొంతవరకు నిజమే గాని ప్రతిపక్షానికి ఆ అవకాశం ఇచ్చిందెవరు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వమే కదా ప్రత్యేక హోదా బదులు ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించి ఏడాదిన్నర అవుతున్నా అమలు చెయ్యకపోవడమే ప్రస్తుత పరిణామాలకు కారణం కాదా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అమలు ప్రారంభిస్తున్నామని కేంద్ర బడ్జెట్ లో ప్రస్తావించుంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కదా రాష్ట్రానికి ఎంతో కొంత మేలు జరిగేది కేంద్ర ప్రభుత్వ అహంకార పూరిత లేదా నిర్లక్ష్య ధోరణి వల్ల మిత్రబంధం తెగిపోవడమే కాకుండా రాష్ట్రం కూడా నష్టపోతున్నది రెండు రోజుల క్రితం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ హావభావాలు చేసిన వ్యాఖ్యల కారణంగా పరిస్థితి పూర్తిగా విషమించింది దేశ రక్షణకు కేటాయించిన నిధులు కూడా కావాలని అడిగేట్లున్నారు అన్న భావన కలిగేలా మాట్లాడడంతో తెలుగు ప్రజలు అవమానంగా భావించారు దీంతో ఇక లాభం లేదనుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కేంద్రం నుంచి తమ మంత్రులు రాజీనామా చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు ఈ చర్య వల్ల తమకు కలిగే ప్రయోజనం ఏమీ లేకున్నా ప్రజలు ఉపశమనం పొందారు కర్ణుడి చావుకు ఎన్నో కారణాలన్నట్టుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు నష్టం చేయడంలో ఎవరికి వారు తమ వంతు పాత్ర పోషించారు దీని ఫలితంగా తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీల మధ్య అపోహలు మొదలయ్యాయి భారతీయ జనతా పార్టీపై స్థానికంగా ఆగ్రహావేశాలు పతాక స్థాయికి చేరడంతో మైత్రి బంధాన్ని కొనసాగించలేని స్థితికి తెలుగుదేశం పార్టీ చేరుకుంది అదే సమయంలో తాము రాష్ట్రానికి ఏమి చేసినా తెలుగుదేశం పార్టీ తమతోనే ఉంటుందన్న గ్యారంటీ లేదన్న అభిప్రాయానికి కమలనాథులు వచ్చారు భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా ఇదే అభిప్రాయాన్ని ఒక ముఖ్యుడి వద్ద వ్యక్తం చేశారు కూడా ఏదైతేనేమి జరగాల్సింది జరిగిపోయింది రెండు రోజుల క్రితం అరుణ్ జైట్లీ ప్రకటించిన ప్యాకేజ్ అయినా ఇప్పుడు అమలు చేస్తారా అన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతోంది 